观之道，为师者。大家好，我是你们的挚友小关，很高兴再次与大家见面。中医里有这样一句话：凡是得癌的人，都是小腿经络不畅通的人。当然，小腿经络不畅通不一定是癌症，但是得癌的人，小腿经络都是不畅通的。另外，小腿经络不畅通不仅会癌症高发，像牛皮癣、白癜风、鱼鳞病、强制性脊椎炎、高血压。高血脂、高血糖、糖尿病、女士宫寒、痛经、卵巢囊肿、子宫肌瘤等症状，也都与小腿经络不畅通有很直接的关系。打通小腿不得癌症最根本的原因就是可以促进气血循环。很多人都忽视这一句话，其实人的经络只要是真正畅通的，不会得任何疾病，包括癌症。很多人之所以生病，就是因为你的某一条经络不通了。有的人可能会说，我的经络都是畅通的呀。你说那个畅通是假通，而不是真通。你听说过心脏得过癌症吗？人体五脏六腑，心脏是唯一一个不生癌症的内脏。古中医认为，人有七个心脏，一个先天心脏，六个后天心脏，其中小腿就是人的六个后天心脏之一。西方医学也把小腿部视为人的第二心脏。为什么平常的小腿肚能够被专家称为人的第二心脏呢？因为人体约有百分之七十的血液会集中在下半身，由于地心引力的关系，人体的下半身血液回流到心脏相对较慢，而小腿肚就像人体的一个气血发动机，能够加快气血回流，将血液送回心脏，以促进气血循环全身。因此，小腿肚这个部位越健康，人的血液回流到心脏就越快。人就越健康而少生病。鉴于小腿肚的功能如此重要，因此可以当之无愧的被誉为人体的第二颗心脏。如何知道自己的第二心脏是否健康呢？请用手轻轻抓捏自己的小腿肚，觉得触感如何呢？是僵硬、冰冷、凉凉的，还是温暖、有弹性呢？如果身心健康、每天都睡得很好的人，小腿肚摸起来会温暖、柔软、有弹性。相反，如果小腿肚比手掌更冰冷、软趴趴、缺乏弹性、硬邦邦、肿胀到不行，肌肉里有硬硬的肿块，手指按压后有明显痕迹，应该都是身体不适。常常觉得这里痛那里痛，或者内心烦恼很多、压力很大的人，通过小腿肚还能发现你身体有哪些地方不好。例如，一、血压比较高的人，小腿肚会膨胀，变得硬邦邦，而且容易发烫。二，患有腰痛、肩膀酸痛、头痛、糖尿病等宿疾，或是烦恼很多、压力很大的人，小腿肚大多会浮肿的很厉害，肌肉内部有硬块，轻轻一压就会感觉到剧痛。三，小腿肚热热的，但不僵硬，表示急性发炎、感冒。四，小腿肚冰冷且僵硬，预示有妇科疾病、自律神经失调。五，小腿肚冰冷，但触感柔软。预示有糖尿病的可能。六，小腿肚冰冷、柔软，但没有弹性，预示有肾脏病。七，如果小腿肚经常水肿的人，表示这个人的血液循环很差，很容易流成血栓。血栓像塞子一样，一旦阻塞在血管里，血液便无法继续流通。最糟的情形会造成猝死。为了避免出现脑梗塞，一定要养成按摩小腿肚的习惯。另外，多喝水也能预防。如果你相信小关，不妨立即揉揉小腿肚一分钟，只要揉得对，许多人都可以感觉到脚尖马上会变温热，或是从后背升起一股暖意。为什么只是按按小腿肚，身体就会变温暖呢？上面已经说过，它能使血液顺畅的运行全身，血液顺畅是生命最重要的保障。当你的血液局部不顺畅时，你就会生病。而当你的血液全部不顺畅时，不要一天，你就会立马死亡。按摩人的第二心脏最有价值的地方是能够很快提升人的体温。提升体温有何好处呢？早在一千年前，古人就已经发现手脚冰冷是万病之源。如今，现代医学也在大声疾呼：体温下降一度，免疫力就会下降百分之三十。免疫力越下降，人的身体越虚弱。其实手脚冰冷的元凶就是血液停滞。
，如同河川不流动，河水就会变得浑浊，血液无法顺畅运行时，营养与荷尔蒙输送受到阻碍，血液无法充分送到末端，体温就会降低。大家不要忽视体温降低的危害，体温降低能够导致或诱发上百种疾病，例如常见的感冒、癌症、高血压。脑梗塞、心肌梗塞、糖尿病、便秘、肥胖、皮肤发暗、斑点等等很多疾病，都与体温降低有很重要的关系。日本专家通过实验发现，当温度在三十五点五摄氏度，癌细胞会大肆繁殖；而温度在三十九点六摄氏度，癌细胞则会全部死去。体温上升到比正常体温高一度时，免疫力就会增强五到六倍。大量实例证明，体温升高，癌症、抑郁、心脏病症状都得到明显减轻，瘦身成功率显著提高。那么，该如何改善血液循环，让身体温热起来呢？非常简单，只要每天按摩小腿肚就行了。这个简单的动作不仅能够改善血液循环，提高体温，还可以调整自律神经，大幅提升免疫力。很多人通过按摩小腿肚，不仅消除了手脚冰冷与便秘，连常年的腰痛也只按摩两次就几乎根治。有些癌症患者的肿瘤标记指数明显下降了，每天持续按摩还有瘦身效果，能使人瘦得健康，恢复肌肤的光泽神采。平日很难入睡的官友，只要按摩小腿肚两分钟就能安稳入眠。小腿肚的力量实在令人瞠目结舌，如何按摩小腿肚呢？按摩小腿肚五大重点：一、一定要从阿基里斯腱往膝盖后侧方向按摩，才能促进血液回流心脏；二、搭配腹式呼吸，手指按压时吐气，将肚子往内缩，手指放松时吸气，节奏不能太急，要缓慢进行；三、按压时必须保持有点痛但可以忍受的力道。小腿肚僵硬的人可先从摩擦开始，不宜勉强忍痛，手不能用力过度。按摩时保持笑容，才能缓解肌肉紧绷。四、不限时间、地点，每天按摩数次。感到疼痛难受时，千万不能勉强自己，必须立刻停止。洗澡后趁小腿肚温热时按摩，效果会更好。五、按摩后会变得容易流汗或排尿，因此按摩前后请多补充水分，最好喝点温开水。重点提示。工作空档，洗澡时、睡前、起床时，利用这些零碎时间，都可以捏一捏、揉一揉，像每天都要刷牙一样，在生活中养成自然而然的习惯。只要你每天持之以恒，按摩小腿肚一到两分钟，你就会发现身体变得越来越好，会再坚持。另外，要依症状的类型来对应按摩小腿的不同部位，身体某些部位不适的话，也可以按摩对应的小腿部位来调理。基本是分为内侧、中侧、外侧，对应这些位置进行按摩。例如，身体比较冰冷的人，就应该有意识的去按摩小腿内侧；而如果是头痛、腰痛的话，就应该去好好按摩一下小腿的外侧和小腿中央的两侧。外侧也就是小脚趾一侧，可以缓解头痛、肩周炎、腰痛、头晕眼花、耳鸣、肋间神经痛、膝盖痛等。内侧，也就是大脚趾一侧，可以改善发冷、月经不调、便秘、内分泌失调、更年期病痛、小便困难、肝脏不适等。从软骨到中央，可以治疗心悸、失眠、心慌、喘气、头痛、坐骨神经痛、腰痛、浮肿、膀胱炎、胸闷、胸痛等。接下来就让我们看看具体的按摩方法：把脚抬高，把右腿靠到椅子，抱在胸前。用两手从腿软骨到膝盖内侧，依序按揉小腿肚。二，两手拇指在小腿肚的中央重叠，用拇指左右按揉小腿的外侧和内侧。三，换成左脚，动作不变，单脚盘腿。一，把右脚架在左边大腿上，单脚做盘腿的动作。二，左手抓住脚踝，用右手从腿软骨到膝盖内侧依序进行按揉。三，把小腿肚分为外侧、中央和内侧，分别进行按揉。四，换成左脚，动作不变，不用手也可以。不用动手的按摩方法如下：一，两手抓在椅子的后方；二，右脚的小腿肚轻轻放到左膝上
。三，保持这样右脚上下移动，用膝盖来按摩小腿肚的中间部位。四，移动脚的外侧和内侧，两侧各进行上下移动的按摩。五，习惯了以上的动作之后，可以一边上下移动，一边转动脚踝，以促进血液的循环。六，换成左脚，动作不变。好了，今天的节目就到这儿了。观友们可以在视频下方给小关留言，喜欢小关的别忘记点击订阅哦。那我们下期节目再见。